Let's take it slow. Where you go, I go to. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Estamos indo para nossa Mata Atlântica, né? Estamos quase chegando, quase chegando. Não saímos de Bauru, né, amor? É. <risos> saímos de Bauru agora, o tempo está de chuva, já está até chuviscando aqui no vidro. Mas a gente vai arriscar ir lá porque às vezes chove aqui em Bauru e não chove lá. Então a gente vai arriscar ir lá. Hoje a gente está levando a máquina aqui, ó. Olha a bagunça que está lá atrás. E a gente está levando tudo para poder ver se consegue terminar lá, né? Porque o mato tá crescendo, gente. Quanto mais chove, as plantas não saem do lugar, tá? Mas o mato, gente, tá... tá meu Deus do céu, daqui já cobri as plantas. Então, gente, deixa muito like aí no vídeo. Se você não for inscrito, já se inscreve no canal, né, amor? Sim, deixa, ó. Senta o dedo nesse Senta like aí, Senta o dedo aí, no meu. like. Bora lá pro vídeo. Gente, acabamos de chegar aqui e olha o sol. Olha a lua. No caminho tava até chovendo e agora tá sol aqui, gente. Já até coloquei minha blusa de manga, ó, que é pra não queimar. E o Eduardo não trouxe blusa de manga. Agora ele tá temperando as coisas aqui, ó. Sim, sim. E eu vou mostrar pra vocês, temperando a gasolina, tá, gente? Vou mostrar pra vocês um, um pouquinho que ele roçou da outra vez que a gente veio. Que vocês viram, né, que a gente comprou a máquina, eu postei vídeo e tal. Então, assim, não deu pra roçar muita coisa porque tinha acabado o nylon, que veio só um pouquinho de nylon na máquina. Então, o Eduardo roçou um pedaço desses, acredito que até brotou, gente. Uma semana brotou o pedaço que ele roçou. Falei, gente, nós não vamos dar conta dessa mata, não. E tá uma mata atlântica mesmo, gente. Vocês não têm noção. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá. Ó, a nossa máquina, né, gente? Nossa máquina mortífera, porque misericórdia. Olha isso daqui, gente. Cadê os IP? Vocês estão vendo os IP? Ó, vou aproximar aquele ali, ó. Olha isso, gente. Meu Deus. O Eduardo já tá preparando ali. Ah, a gente comprou também, ó. Isso aqui é o um misturador, tá? Porque no último vídeo, acho que eu não mostrei pra vocês, mas a gente não tinha o um misturador. Misturamos uma garrafa pet. E agora a gente comprou, porque dá certinho, tem a marca certinho. A gente trouxe um galãozinho de água também. E as cadeirinhas, né? Porque vai, provavelmente vai chover, a gente vai descansar um pouquinho, né? Porque, gente, tá um tempo muito esquisito. Tava chovendo no caminho, agora chuva. Oh, e agora sol. <risos> Deixa eu ir lá mostrar pra vocês o que, que a gente fez, né? Aquele dia que eu não mostrei tudo pra vocês, tá? Porque foi tudo na correria e não deu tempo de eu mostrar. Então, ó, lembra? A última vez eu plantei a mandioca aqui, né? É... Nossa, tem um passarinho ali na cerca, cantando. Aí o Eduardo pegou e passou a roçadeira aqui, ó. Dá pra vocês terem uma visão, né, ó. As bananinhas, gente, coisa mais linda. E já brotou até, gente. Olha isso daqui. Só que o Eduardo passou meio que por cima, porque a gente não sabia se tinha toco. Como acabou o nylo, ele pegou a lâmina e a gente ficou com medo de bater no toco, porque não pode. Porque, ó, tem toco, vocês estão vendo, ó. Tem toco ali, ó. Tem muito toco atrás da banana, ó. Então tem que tomar muito cuidado. E as plantas, a gente, tá indo. Olha que bonitinha, ó. Olha o coqueiro. Tá devagar, né, gente? Nossa, saiu um calango daqui. Um calanguinho, gente. Olha o abacaxi, gente. Que bonitinho que tá. Olha esse pé de limão. Que lindo. Só um ali que eu achei que tá um pouco amarelo. Ó, as bananas. E aqui a abóbora já tá começando já... A sair uma raizinha, ó, que logo vai dar abóbora, eu acho, gente, olha isso. E a pitanga tá feia ainda, gente, ó, eu não sei porque que a pitanga tá assim, eu não sei se algum bicho tá comendo, se ela tá morrendo, eu não sei explicar pra vocês, não tô conseguindo entender a pitanga, não. E aqui, ó, mandioquinha do Eduardo, é, ó, acerola. A macaúba tá bem bonita, gente. Os que é nativa fica bonita, né? Porque se dá bem em qualquer lugar, né? Ó, a banana morreu. Eu falei pro Eduardo cortar ela embaixo pra ver se ela brota. Que infelizmente eu acho que ela morreu. E olha o limão, tá amarelinho esse, ó. Eu trouxe também calcário. Eu vou jogar um pouco de calcário. Eu já até joguei. 
Eu não mostrei pra vocês num vídeo aí, porque eu joguei um pouco só. Mas eu vou jogar mais, que eu tô achando que é isso. E olha a macaúba, gente. Olha, se fosse um pé de fruta, não estaria bonito assim, né? Olha que lindo, mas é bom. Ela é nativa, ela tá no meio das outras aqui, vai fazer bem. Olha isso aqui, gente. Vocês estão vendo? Vocês acham que é esse daqui? O Eduardo, gente, roçando meus abacaxi. Tá roçando tudo aqui, gente. Ó. A pitanga. Ó. Oh, pitanga não, já boticaba. E olha lá, vocês veem o Eduardo no meio do mato. É isso, gente. Vamos trabalhar um pouquinho, né? Porque o sol tá demais, demais. Vamos dar uma roçada por aqui. Gente, ó. O Eduardo já desafogou os IP. Agora ele tá lá do outro lado. Olha aqui como ficou bonitinho, ó. Eu fico de longe, gente, porque o Eduardo tá parecendo um louco da motosserra, tá? Só que agora o louco da roçadeira, gente. Ele já roçou tudo o meu abacaxi ali em cima, ó. Nossa, eu fiquei louca, gente. E ele vai roçando, vai roçando, não tem nem noção das coisas. Bem ali onde ele tá, ó, eu plantei umas florzinhas azul. Não sei não, gente, você não vai roçar tudo com aquilo ali. Ó, gente, as formigas continuam, viu, ó. Tem formiga de tudo que é tipo, ó. Essa aqui, ó, não tinha visto ainda não. O guarda passou ali, ó. Já saiu um punhado delas, ó. Tá dentro desse buraco. Olha lá. Eu tenho que ficar de longe, gente. Não joga duas coisas ali mesmo. E, gente, eu vou chamar ele e ele não me escuta. Vocês entendem? O que que eu faço? Pra mim não correr risco, né? Eu pego a minha inchada, ó. E fica vendo, gente, o que que eu faço com ele. Vai acabar, ó, passando em cima das minhas plantinhas. Olha aqui, que linda! Essa ele popou. Vamos ver as próximas. Ai, não, tá vendo lá. Que que é, pô? Você não me escuta, tô te falando. O que, que tá acontecendo? Ó, cuidado com as minhas plantinhas, tá. amor. Tá ó, bom. e deixa pra arrancar ali, ó, aquela moitona aqui, você deixa lá. passar o um nylon. Ai, gente, eu tenho que fazer isso, ele não me escuta, ó. Eu dou cabada de inchada nas costas. Ah, não deixa nem eu passar pra ir pra lá, gente, ó. Olha só, ó, deixei o toco ali, ó. Não, deixa mas... eu passar atrás de... Ó, tem uma planta atrás de você. Tem que tirar esse toco, jogar Então, mas eu puxei. Pera aí, eu passar, amor. Não vai. Ó, eu tenho uma planta aqui e eu tirei ele pra você roçar ali, ó. Tá vendo? Ai, gente, deixa eu sair correndo. Porque o homem é o louco da motosserra, gente. Misericórdia. Olha isso. Ai, senhor. Gente do céu, mas é trabalho, hein? Eu já tô com sede já. Gente, tô aqui sentada, por quê? Eu tô de olho nele, você entendeu? Eu poderia carpino com as mandioca ali, tá tudo no mato. Eu vou ter que carpir as mandiocas. Mas eu tô de olho nele, eu tô com medo dele bater no toco. Ele vai indo, vai indo, esquece que tem um monte de toco de eucalipto e tem que olhar, né? E o certo, gente, eu não sei, mas o moço que vendeu pra gente, eu não sei se tiver alguém assistindo, já tiver experiência com essa máquina, até me fala sobre isso. Que quando é moita grande, usar a lâmina, mas se não for moita grande, usar mais o carretel. Por quê? Porque tem uma parte onde encaixa ali a lâmina, a gente, tem um mosquito aqui, que chama, acho que diferencial, se eu não me engano. E o moço que vendeu falou que se usar muito a lâmina, come muito aquele diferencial. E é uma peça muito cara. Então, eu não sei se isso confere, gente. Se vocês que estão assistindo aí, usam essa máquina e me falam, que é a 143R2. Me falam se confere isso daí, gente. Porque eu não sei, a gente está com medo de ficar usando a lâmina em tudo. E estragar, né, gente? Porque é uma peça cara. Ele falou que com 700 reais. Então, eu tô falando pro Eduardo, vai nas moitas maior, que é as moitas de colonhão, e o resto eu acredito que dá pra tirar no nylon, né? Não sei, a gente comprou um carretel com nylon bem mais grossinho um pouquinho. E vamos ver se vai dar certo, né? Aproveitar, gente, que aqui tá uma sombrinha, ó, desse eucalipto. O Eduardo tá ali, ó. E eu vou capinar a mandioquinha que tá ali, né? E vou separar essas moitas aqui, ver se não tem toco, pra ele poder vir com a máquina. E ali onde tá aquela banana, tem uma linha de fruta que também não tá dando pra ver. E eu vou desafogando aqui as mandioquinhas, vou vendo se não tem toco, cercar pra ele, porque ó, aqui tem um toco, aqui tem outro toco, então tem que tomar muito cuidado, ali tem outro, porque senão, gente, acaba batendo no toco.
Gente, ele já cortou o ponteiro da minha acerola ali, vocês acreditam? Mas olha como tá ficando. Era um pé de acerola, né? Agora eu não sei se ele vai crescer, porque tá muito mato e não dá pra enxergar não, gente. Não dá. ver o que tinha aqui embaixo dessa terra, desse mato, né? E agora a gente consegue andar, pedir para ele deixar essa árvorezinha aqui, ó, que eu não sei que árvore é essa, gente, ó, eu não sei se é, se é alguma frutífera, se é veneno, eu não sei, o que, que é isso aqui não? Falei, ah, deixa ela aí, porque não sabemos o que é. Ai, gente, ó, aqui tem um buraco, igual eu falei pra vocês, ó. E eu falei pra eu tomar cuidado, ó, pra não cair dentro desse buraco. Eu não sei porque que tem esse buraco aqui, não. Aí ficou ainda essa moitona aqui. E, ó, olha a visão já. Outra coisa, né? 